అండి అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఈరోజు నేను కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను పర్సనల్ గా నేను ఈ ప్రాబ్లం జస్ట్ చేస్తున్నాను మనకి ఈ సంవత్సరం బోర్డు ఎగ్జామ్స్ లో ఈ ప్రాబ్లం ఎయిట్ మార్క్స్ కు ఉంటుందని నిజానికి ఈ చాప్టర్ లో చాలా ఉన్నాయి సో ఈక్వీ డిస్టెంట్ ప్రాబ్లం కొలీనియర్ ఈక్వలే ట్రయాంగిల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రై సెక్షన్ లో చాలా ఉన్నాయి షో దట్ ప్యారోలోగ్రామ్ అని కానీ వాటిలో పర్సనల్ గా ఈ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సో కొద్దిగా గెస్సింగ్ అనిపిస్తుంది సో మన ఎగ్జామ్ పేపర్ లో అంటే ఒక షార్ట్ ఆన్సరే కానీ దీనిలో ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఆ కన్ఫ్యూజన్ వల్ల దీనికి ఎక్కువ వెయిటేజ్ వచ్చింది సో పేపర్ లో ఇచ్చే అవకాశం ఉందనుకుంటున్నాను కొద్దిగా వాళ్ళ ప్రాబ్లం చేయండి సుధార ఎగ్జాక్ట్ గానీ కాదు కానీ చేసి చేసుకుంటే బెటర్ సో ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏంటో ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ద వయాక్సిస్ డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ అండ్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఆల్సో ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ మనకి ఓ లైన్ సెగ్మెంట్ ఉందండి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ అంటే కన్ఫర్మ్ గా ఏ ఫోర్త్ క్వార్టెంట్ లోనూ ఉంటుంది ఇక్కడ అనుకుందాం ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ ఈ అనుకోండి మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది ఇది బి మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఇది బి అనుకుందాం ఈ రెండు పాయింట్లని కలపగా ఓ లైన్ సెగ్మెంట్ ఫామ్ అవుతుందండి ఏ బి ఇప్పుడు ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ చూడండి వయాక్సిస్ మీద వయాక్సిన్ టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడ వయాక్సిస్ ఏం చేసింది ఈ ఏబిని రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసింది అంటే పి అనుకుంటే ఎక్కడ టచ్ చేసిందో ఆ పాయింట్ పి అనుకుంటే ఏపి బిపి సో రెండు పాయింట్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసింది అంటే ఇక్కడ ఏబి అనేది రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఎవరు వయాక్సిస్ అది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేసింది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏ నుంచి పి ఏపి ఈస్ టు బిపి అడుగుతున్నాడు సో ఏపి ఈస్ టు బిపి కనుక్కోవాలి ఫైండ్ ద రేషియో కనుక్కోవాలి అలానే also point of find the point of intersection and where it intersect the y axis because of that point only our line segment has been divided into two parts so you also find that point of intersection a point p kuda ganukovali so inte ikkada y axis divide chestundante indirect ga y axis meeda unna point divide chestunnaru aa point u ganukovali adi a ratio lo divide chestundo adugutunnaru generally ga maniki ratio ichi divide chese point adugutaru మనం సెక్షన్ ఫామ్ లా వేస్తాము మనం ఆ పాయింట్ కనుక్కుంటాం ద పర్పస్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ ఫామ్ లా ఈజ్ ఫైండింగ్ ద పాయింట్ విచ్ డివైడ్స్ ఇక్కడేంటి వయాక్సిస్ డివైడ్ చేస్తుంది రేషియో అడుగుతున్నాడు మరి వయాక్సిస్ డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వయాక్సిస్ మీద ఉన్న పాయింట్ డివైడ్ చేస్తుంది మరి ప్రతి పాయింట్ లో రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ మరి ఇక్కడ రేషియో కనుక్కోవాలంటే కన్ఫర్మ్ గా మనకి ఏ పాయింట్ అయితే డివైడ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ వాడు ఇవ్వాలి వితౌట్ నోయింగ్ దట్ పాయింట్ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియో పాయింట్ రేషియో ఇస్తే పాయింట్ కనుక్కోవచ్చు మరి రేషియో అడుగుతుంటే పాయింట్ కన్ఫర్మ్ గా ఇవ్వాలి మరి ఇక్కడ డివైడ్ చేసేది వయాక్సిస్ అంటే వయాక్సిస్ మీద ఉన్న పాయింట్ మరి ఆ పాయింట్ లో రెండు కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ మరి ఇవ్వలేదుగా కానీ వయాక్సిస్ మీద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎప్పుడు జీరో ఉంటది ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై ఉండదు సో ఆన్ వయాక్సిస్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ ఆల్వేస్ జీరో అంటే ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆన్ వయాక్సిస్ ఈస్ జీరో కామా వై సో రెండవ కోఆర్డినేట్ తెలియదు ఇప్పుడు మనం ఆ జీరో ఉపయోగించుకుని రేషియో కనుక్కోవాలి రేషియో వచ్చిన తర్వాత వై కోఆర్డినేట్ కూడా కనుక్కోవాలి ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇంతగా ఆ రేషియో మనకి తెలియదు కదండి రిక్వైర్డ్ రేషియో ఎం వన్ ఇస్ టూ ఎం టూ అనుకోండి కొంతమంది కే ఇస్ టూ వన్ అనుకుంటారు అనుకోవచ్చు నేను ఎం వన్ ఇస్ టూ ఎం టూ అనుకుంటున్నాను ఆ పాయింట్స్ ని ఫైవ్ కామా మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఇంతకీ డివైడ్ చేసే పాయింట్ ఏంది ఇక్కడ వయాక్సిస్ అంటే దీని ఏ అనుకోండి దీని బి అనుకోండి వయాక్సిస్ డివైడ్ చేస్తుంది సో వయాక్సిస్ డివైడ్స్ ఏబి వయాక్సిస్ డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వయాక్సిస్ మీద ఉన్న పాయింట్ డివైడ్ చేస్తుంది వీ నో దట్ ద పాయింట్ ఆన్ వయాక్సిస్ పాయింట్ ఆన్ వయాక్సిస్ ఎలా ఉంటుందండి ఇందాక చేస్తున్నాం డిస్కస్ చేస్తాం జీరో కామా వై ఎందుకని వయాక్సిస్ మీద మనకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ జీరో వై కోఆర్డినేట్ మాత్రం మనకి తెలియదు కాబట్టి అది వై అనుకున్నాం మరి అసలు ఫార్ములా డివైడ్ చేసే పాయింట్ కే ఈ డివైడ్ చేసే పాయింట్ కే మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది అదే సెక్షన్ ఫార్ములా ఎం వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ
రెండు కోఆర్డినేట్స్ లో కోఆర్డినేట్ తెలుసు మనకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ జీరో ఉంటది వై మీద వై కోఆర్డినేట్ తెలీదు యూ టేక్ ఇట్ వై అది కూడా కనుక్కోవాలి మనం ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎం వన్ అంటే ఎం వన్ ఎం టూ అంటే ఎం టూ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎం వన్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ మైనస్ వన్ ఎం టూ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఫైవ్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎం వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎం టూ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ సిక్స్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కామా వై సింప్లిఫై చేయండి ఎం వన్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ వన్ ఎం వన్ ఎం టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎం టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎం వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎం వన్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఎం టూ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ఎం టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో కామా వై ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయలేదు మీకు ఎల్హెచ్ఎస్ లో చూడండి ఎం వన్ ఎం టూ లైక్ టర్మ్స్ వి కాన్ సింప్లిఫై వి కెనాట్ యాడ్ వి కెనాట్ సబ్ట్రాక్ట్ అలానే న్యూమరేటర్ లో ఉన్న వాటిని డినామినేటర్ లో వాళ్ళతో క్యాన్సిల్ చేయలేం ఎందుకు ద టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫామ్ ఎప్పుడైతే మల్టిప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఉంటాయో అప్పుడు న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ క్యాన్సిలేషన్స్ పోతే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పాజిబుల్ కూడా లేదు ఇంకేమీ చేయలేం మరి ఏం చేయాలి ఇవన్నీ ఈ ఇప్పుడు ఇది దేనికి ఎక్కువ అవ్వాలి జీరో కామా వైకి అందులో ఇటు వై తెలియదు అండ్ ఇది కంపల్సరీ కోఆర్డినేట్ జీరో అవ్వాల్సి ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది వైఆక్సిస్ మీద ఉంది వైఆక్సిస్ మీద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ జీరో అంటే ఇది కోఆర్డినేట్ కంపల్సరీ జీరో అవ్వాలి లెట్ అస్ ఈక్వాడ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ చేద్దాం మైనస్ వన్ ఎం వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎం టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం ఇది కంపల్సరీ జీరో అవ్వాలి ఎందుకంటే డివైడ్ చేసే పాయింట్ వైఆక్సిస్ వైఆక్సిస్ మీద ఉన్నది సో వైఆక్సిస్ మీద వైఆక్సిస్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎప్పుడు జీరో ఉంటది అంటే ఇది కంపల్సరీ జీరో అవ్వాలి ఇక్కడ జీరో అవ్వాలని అది హింట్ అనమాట మనకి వైఆక్సిస్ మీద ఉన్నదని చెప్పడమే హింట్ వైఆక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో తెచ్చుకోగలిగాను అది హింట్ ని యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాను మైనస్ వన్ ఎం వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎం టూ ఇప్పుడు బై ఫామ్ లో ఉన్న దేవతలకు వస్తే ఇంటూ జీరో ఆఫ్ ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ మైనస్ వన్ ఎం వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎం టూ ఈక్వల్ జీరో ఇంటూ నీతింగ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఫైవ్ ఎం టూ పంపించండి మైనస్ వన్ ఎం వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ ఎం టూ ఇంతకు మనకి ఏం కావాలి రేషియో కావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ఈట్ ఎం వన్ ఇస్ టూ ఎం టూ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎం వన్ బై ఎం టూ అంటే మనకి ఎం వన్ బై ఎం టూ వస్తే చాలు ఎం వన్ ఇస్ టూ ఎం టూ వచ్చేసినట్టు ఏ ఇస్ టూ బీజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బై బి దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించుకుంటూ ఎం టూ ఇటు తీసుకురండి ఇంటూ ఫామ్ లో ఉన్న మైనస్ అని పంపించండి అక్కడ ఉన్న ఇంటూ ఫామ్ లో ఉన్న ఎం టూ ఇటు వస్తే బై ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఇక్కడ మధ్యలో ఏ సింబల్ లేకపోతే ఇంటూ ఉంటుంది అండి టెక్ అండ్ ప్లస్ వన్ అన్న మల్టిప్లికేషన్ ఫామ్ మధ్యలో ఏ సింబల్ లేదు అంటే ఇంటూ ఇంటూ లో ఇక్కడ ఏది ఉంటే అది డైరెక్ట్ గా బై ఫామ్ అవుతుంది ఎం వన్ ఆ ఎం టూ ఇటు వస్తుంది అక్కడ మైనస్ ఫైవ్ బై మైనస్ వన్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ ఫైవ్ బై వన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఎం వన్ ఇస్ టూ ఎం టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇస్ టూ వన్ కానీ క్వశ్చన్ లో దే ఆల్సో ఆస్క్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఎక్కడైతే మన లైన్ సెగ్మెంట్ వయాక్సిస్ అని టచ్ చేసిందో ఆ వయాక్సిస్ ఎక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా ఆ పాయింట్ కూడా కనుక్కోవాలి ఆ పాయింట్ అంటే ఇది జీరో కామా వై అందులో కోఆర్డినేట్ ఆల్రెడీ తెలుసు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ జీరో ఇక వై కోఆర్డినేట్ తెలియదు ఇప్పుడు సెకండ్ కోఆర్డినేట్ వైకి ఈక్వల్ చేసుకుంటూ ఎం వన్ ఎం టూ ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే వై కూడా వచ్చేస్తుంది ఏంటో చూద్దాం వాట్ ఈస్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ హియర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ ఎం వన్ మైనస్ సిక్స్ ఎం టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ డైరెక్ట్ గా సబ్స్ట్యూట్ చేసేయండి మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ సార్ సిక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సో దట్ ఈక్వల్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ సిక్స్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సింబల్ యాడ్ అండ్ టేక్ సేమ్ సింబల్ టు ద ఆన్సర్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై సిక్స్ క్యాన్సిలేషన్ టూ థర్టీన్ సార్ టూ త్రీ సార్ మైనస్ థర్టీన్ బై త్రీ సో ద రిక్వైర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎక్కడైతే మన లైన్ సెగ్మెంట్ వయాక్సిస్ అని టచ్ చేస్తుందో ఆ టచ్ అయిన పాయింట్ అది వయాక్సిస్ మీద కాబట్టి జీరో కామా వై జీరో ఇప్పుడే వై వచ్చింది మైనస్